Yo, kumusta? Francis Beat nga pala. Familiar ba kayo dito? Oil cooler. Madalas makita to sa Suzuki Raider 150. Pero ang tanong, pwede ba to sa Honda Beat? Tingnan natin. Okay, balik tayo sa oil cooler ito nga pala yung oil cooler ko papansin nyo malaki pang ano kasi ito Mitsubishi Lancer na imported yes opo tama pang kotse talaga sya kasi yung mga nabibili sa market na oil cooler na pang motor maliliit lang ito Pinutol ko siya dito. Tapos naglagay ako ng elbow na aluminum tube. Yan. Pang aircon. Dito naman sa fittings na to. Yung aluminum na elbow. Nabibili to sa mga car air conditioning supplies. Mura lang yan. Tapos dito pahinang nyo na lang. Yan. Itong bracket nya. Fabricated lang din. Ako na lang din nag-design yan. Nakakabit yan dun sa may tornilyuhan ng upuan niya. Kaya nabahala dun sa bracket kung saan nyo gustong ilagay. Mamaya makikita nyo kung saan nakalagay yan. Pag nakaset na. Ito namang hose. Nabibili sa auto supply. Pang ano siya. Langis. Ayan. Tapos. Clam. Na maliit. Apat. Uh, Saan ba nakakahanap ng oil cooler? Nabili ko siya dito malapit sa amin. Sa Banawe. Sa mga sarplasan ng mga sasakyan. Sarplas lang meron na ganito. Kasi sa pagkakalam ko, mga old model lang yung merong oil cooler sa Japan. Ang presyo niya dati 800 bili ko. Nung kailan, may nagpatanong na tropa. 1,000 to 1 to ng presyo. Depende dun sa kondisyon. Siyempre, kapag masariwa, mas mahal. Ganito yung tura ng surplus ng mga oil cooler sa Banawe. Pili na lang tayo ng maayos yung wala masyadong kupi itong mga cooling pins. Kasi importante yun para dun sa airflow niya. Para mabilis mapawi yung init. Paano nga ba gumagana oil cooler? Kailangan natin ng valve cover. Ito yung stock na valve cover. Dito yung inya. Tapos dito siya lalabas. Yung langis. Ito. Yung valve cover na para dun sa oil cooler. Ayan, makikita nyo may elbow din siya. Ayan, ilagay ko. Sa paghihinang naman, ito. Ito kasi manual lang eh. Pwede nyo pahinang ng TIG weld para maganda itsura nya. Ayan. Importante yung ano, butas nya. Ito kasi natunaw eh. Nasobran sa hinang. Pero pag pinahinang yan, sabihin nyo na lang dun sa gagawa na ganun yung gusto nyong mangyari na may butas dito alam naman nila siguro yun 
zdjęcie. Ito wala na to. Hindi na dyan yung labasan ng langis. Dito na. Dito papasok yung langis. Tatakbo siya dito. Tapos, pasok dito. Dito lalabas. Ito yung karugtong yan. Ito siya. Asembly na natin to. Tapos, explain natin. Lagay natin dun sa makina na yan. Explain na natin yung ano, kung paano gumagana yung oil cooler. Ito, may sample tayong makina. Dito lumalabas yun. Pag umandar na yung makina, dyan lalabas yung langis. Tapos, dito siya pupunta. Dito lalabas. Ayan, maliit na butas na yan. Tapos dito siya tatalsik. Para malubricate niya tong part na to. Ganon din yun sa oil cooler. Ayan, bali, original pa rin siya. Doon pa rin nakatutok. May kapit ba ako? Hindi naniniwala doon sa oil cooler. Naiintriga daw siya. Hindi naman daw talaga umiinit. Well, kaya ako ginawa itong vlog na to para magpatunay na tututong oil cooler sa Honda Beat.